ഹായ് എവ്രി വാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനോസ് ഹോമി ഡയറീസ് അനോസ് ഹോമി ഡയറീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ അനു നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു പുണ്യ റമദാൻ നാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് മുട്ട വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബജിയാണ് എഗ് ബജി എന്ന് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എഗ് ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അതായത് എൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിൻ്റെയും റമദാൻ വിഷസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തുടർന്നും നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്നും ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അനു സോമി ഡാരീസ് എന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ കാണാം ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എഫ് ബി പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും ഞാനിത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എഫ് ബി പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജേണിയിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോമ്പുതുറ വിഭവമായിട്ടുള്ള എഗ് ബജി തയ്യാറാക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റംദാൽ നോമ്പുതുറ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നല്ല ചൂട് കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ ഇപ്പം തന്നെ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് വേഗം ട്രൈ ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ പോവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോന്നോളൂ നമുക്ക് എഗ് ബജി കഴിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ് ബജിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ച് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു സവാളേൻ്റെ പകുതിയും കൂടെ അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണിത് അതേപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്ലോറ് കടലപ്പൊടി വേണം ഗരം മസാല അതേപോലെ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പൊടി കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ഉപ്പ് അതേപോലെ കായപ്പൊടി ഇതും ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളവും വേണം ഈ ഒരു എഗ് ബജിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇലകളായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ബജീന മസാല ചെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമുക്ക് വേണം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപേ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മുട്ടയൊന്ന് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് മുട്ട ഞാനൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കുക്കറിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു വിസിൽ ടു രണ്ട് വിസിൽ കൊണ്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ തൊലിയൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കറിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്
സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മല മൈദപ്പൊടി ഇത് ഞാനൊരു സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മൾ മിക്സിങ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പിഞ്ച് ചെറിയ ജീരകം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ സവാളേൻ്റെ പേസ്റ്റും ഒരു പച്ചമുളക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഏകദേശം ഒരു അര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടി പോവണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇനിയും വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്തോളൂ അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യമേ ഉപ്പ് കൂടിയെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി മൈദപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്താൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ സാവധാനം നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തിരക്ക് കൂട്ടേ വേണ്ട സാവകാശം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല കട്ട കെട്ടാതെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇളക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബജി തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പം മടിയന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കാണിത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യാനില്ല അതൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ബജി തയ്യാറാക്കി നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓവർ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ബാറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഫൈനലി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ഇത് കട്ട പിടിക്കില്ല നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളവിടെ വെച്ചോളൂ ഒന്ന് ഒന്ന് മാ ഒന്നൊന്ന് സെറ്റായിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയി എന്താ കായപ്പൊടി അപ്പോൾ ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കായപ്പൊടി നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവറായി പോയാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുത്തൽ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ഒരു നുള്ള് ചേർത്താൽ മതി എൻ്റെ മാവിന് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചോളൂ എല്ലാ സൈഡിലും ആ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെയും കായപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ മിക്സ് വന്നോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില മല്ലിയിലൊക്കെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അരിഞ്ഞ് ചേർത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ കൂടെ ആവുമ്പം ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ എന്തായാലും ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ചായയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കി ആ ഒരു സാ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പം വളരെ ഈസി ആണല്ലോ അത് തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ അടുപ്പിൽ വ
ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിലേക്ക് നമ്മൾ എഗ്ഗ് നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗിനെ രണ്ട് പീസാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇച്ചിരി വിട്ട് നിന്നിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങളെ മേലേക്കൊന്നും ഈ ഒരു എണ്ണ തെറിക്കണ്ട ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇതാ ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആയി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മറുപുറം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എക്ക് കൂടെ ഇതേപോലെ മാവിൽ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കും എന്ന് ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എഗ്ഗ് കൂടെ ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചായയും കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോടെ ഇത് കഴിക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മടി കാണിക്കാതെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ബാറ്ററിന് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂട്ട് ഞാൻ മറിച്ചിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം പൊരിച്ചു കഴിയുമ്പം കുറച്ച് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ കാണും അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറ്റേ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വേവിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ് ബജ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് ആയിട്ടുള്ള എഗ് ബജ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിത് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം അനു കീപ്പ് സപ്പോർട്